हेलो एवरीवन इन्फॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में कंट्रोलिंग की बात करें तो हम इसके हमारे तीन मेथड आते हैं आप वीडियो को हटाना मत इसके अंदर मैं मेनली ये बात करूंगा टाइप्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जिसके अंदर हमारे करंट लिमिट कंट्रोल क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल और क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल डीपली हम समझेंगे क्या होता है तो उससे पहले से जानने से पहले देख लेते हैं कि कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूँ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को तो मुझे क्या मेन पॉइंट है कि मैं उसे कंट्रोल करना है किस माध्यम से मैं कंट्रोल करना है किस चीज को मुझे कंट्रोल करना है तो किस चीज को कंट्रोल करने की बात है तो हमें तीन हमारे पॉइंट है वो स्टार्ट स्टार्टिंग स्पीड कंट्रोल और हमारा थर्ड आता है हमारा ब्रेकिंग स्टार्टिंग स्टार्ट कैसे होगा वो अब स्पीड कंट्रोल स्टार्ट होने के बाद उसकी स्पीड को अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को कंट्रोल करना ब्रेकिंग आप आफ्टर मेरा जब काम हो जाए पूरा तो उसे मैं रोक सकू इलेक्ट्रिक ड्राइव मेनली अकॉम्प्लिश थ्री काइंड ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक ड्राइव का हमारा तीन मेन मोटिव होता है काम करने का इट कैन बी सेट डेट द इलेक्ट्रिक ड्राइव इनेबल अस टू कंट्रोल द मोटर इन इन एवरी एक्सपेक्ट बट कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज करेंट एक्सेट्रा आर यूज विच में डैमेज द मोटर टेम्पोरली और परमानेंटली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की बात को मैंने कंट्रोलिंग की बात की थी तो हमें हर एक्सपेक्ट में जैसा हमें रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमें उसके मोटर के शाफ्ट को कंट्रोल करना है एनी हाउ एनी किसी भी तरीके से क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री है जो भी हमारा ऑटोमेशन फील्ड है उसके अंदर जो उसका शाफ्ट है आ, उसे हर हर एस्पेक्ट में हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर डिफरेंट एप्लीकेशन को मुझे परफॉर्म करवाना है तो बट जो पुराने ज़माने में हम क्या करते थे हम वोल्टेज वोल्टेज करंट या फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते उतना ज़्यादा वो रिलायबल भी नहीं था और हमारे मोटर पर काफ़ी तरीके का इफेक्ट डालता था तो ये देखते ये तो हमारा वो बात हो गई कि हमें क्या तीन हमारे वो है मुद्दे हैं कंट्रोल करने के तो उसी मुद्दे को लेके हुए हम बात करते हैं क्लोज लूप जैसे मैंने पहले भी उसमें बात की थी इलेक्ट्रिक जो ड्राइव्स की जो उसमें ब्लॉक डायग्राम था उसमें हमने क्लोज लूप बना रखा था तो उसी लिहाज से हमारे डिफरेंट थ्री मेथड है जो मैंने आगे आपको शो करूँगा उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ओपन सिस्टम क्लोज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम की हमारे इसके अंदर फीडबैक सर्किट प्रोवाइड होगा ओपन सर्किट लूप के अंदर जिसके अंदर फीडबैक नहीं प्रोवाइड होगा मतलब कि उसे कुछ लेना देना नहीं कि आउटपुट में कुछ क्या आ रहा है नहीं आ रहा है इनपुट में हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्लोज लूप के अंदर आउटपुट आउटपुट में जो चेंजेस आ रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट हम इनपुट के अंदर हम सोर्स में चेंजेस करते रहेंगे तो क्लोज लूप कंट्रोल इन मच एडवांस एंड साइंटिफिक हेयर द आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट टर्मिनल विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टू द सिस्टम जो कि मैंने बात की थी इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव फीडबैक लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट जो हमारा फीडबैक लूप है या क्लोज लूप है वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं प्रोटेक्शन पहला मुद्दा भाई प्रोटेक्शन होना जरूरी है बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और टॉर्क टू इम्प्रूव स्टडी स्टेट एक्सी ये तीन मुद्दों को लेकर चलेंगे हम हमारे तीनों तरह के जो भी हमारा कंट्रोलिंग पर्पज है आ, या हम यहाँ पे करेंट टॉक स्पीड द मेन पार्ट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम आर द कंट्रोलर यही मेन पार्ट मेन पार्ट सभी तीनों के तीनों मेथड में होंगे कंट्रोलर कन्वर्टर करेंट लिमिटर कर करेंट सेंसर एक्सेट्रा द कन्वर्टर कन्वर्ट द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इन टू फिक्स frequency and the vice versa the current limiter limit the current hmm, to rise above the maximum set value so three methods the types of closed loop ke andar current limit control क्लोज लूप टॉक कंट्रोल क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल करेंट लिमिट कंट्रोल के अंदर हम करेंट को कंट्रोल करेंगे करेंट जो हमें मैक्सिमम सेट वैल्यू बना रखी है कि इतने ऊपर मतलब इतने अमाउंट से ये ऊपर ना जाए हमारा करेंट और हमारा सेकेंड है टॉक टॉक की स्पीड इतने इस यहाँ से ऊपर ना जाए या हम स्पीड कंट्रोल करेंगे ठीक है तो फर्स्ट हमारा करंट लिमिट कंट्रोल जिसके अंदर हम थोड़ा ब्लैक ब्लॉक डायग्राम से ही समझते हैं हम ज़्यादा हम थोटिकल पे नहीं जाते हैं मान लीजिए मैंने क्या किया मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया एक मैंने कंट्रोलर को कंट्रोलर ने क्या किया कंट्रोलर ने क्या किया कन्वर्टर को दिया कन्वर्टर ने मोटर को दिया मोटर से हमें लोड पर मिला 
तो कंट्रोलर ने कन, आ, तो कंट्रोलर ही जो है जो कन्वर्टर पे जो प्रोवाइड कर रहा है उसको चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है कैसे यहाँ देखते हैं मान लीजिए मैं मोटर पे कोई मुझे मतलब करंट की वैल्यू मेरी बढ़ गई करंट सेंसर ने सेंस कर लिया कि हाँ भाई करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वो क्या करेगा हमारे करंट लिमिटर बोल दी है थर्ड लॉजिक सर्किट होता है हमारे पास वहाँ पे वो सेट कर लेगा अच्छा यहाँ से हमारा करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वहाँ पे स्टॉप करेगा और हमारे इनपुट पे जो वोल्टेज हम दे रहे हो उसके अंदर करंट की वैल्यू को थोड़ा माइनस करता जाएगा अब अगर कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा आपने पहले के सेमिस्टर्स में तो यहाँ पर आप इसका मतलब समझ रहे होंगे यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट दे रहा है और यहाँ आई एफ जो हमारा करंट फीडबैक है वो माइनस होते जा रहा है जो हमारे वोल्टेज के करंट की वैल्यू है आ? और वो कंट्रोलर कंट्रोल करके कन्वर्टर को इतना अमाउंट का प्रोवाइड करके हमारे मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है करंट लिमिट करके दिस दिस स्कीम इज यूज टू लिमिट द कन्वर्टर एंड मोटर करंट बिलो अ सेफ लिमिट ड्यूरिंग द ट्रांसिशन ऑपरेशन द सिस्टम हैज अ करेंट फीडबैक लूप विद अ थर्स लॉजिक सर्किट द लॉजिक सर्किट प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अ मैक्सिमम करेंट If the current is raised above the maximum set value due to the transient operation, the feedback circuit become active and force the current to um, remain below the maximum value. ये क्या है maximum जो current है उसे हमें below कर रहा है उसी एक point set point तक हमें current को flow होने दे रहा है हमारे input side पे. तो अगली बात करते हैं हम close loop torque control की. Torque similar circuit similar हर चीज similar होगा but वहाँ पे बस एक ही चीज चेंज आएगा हमारा टॉक सेंसर में और हमारे टॉक कंट्रोलर में यहाँ कंट्रोलर और हमारा टॉक सेंसर बस यही पहले की डायग्राम के यहाँ पे कंट्रोलर था हम पे करंट कंट्रोलर था और यहाँ पे करंट सेंसर था इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे टॉक कंट्रोलर आ जाएगा और टॉक सेंसर होगा सारा का सारा जो मैकेनिज्म सेम रहेगा हम तभी बता देते दिस टाइप ऑफ द टॉक कंट्रोल इज सीन मेनली इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल द एक्सलेटर प्रेजेंट इन द व्हीकल इज प्रेजेंट बाय द ड्राइवर टू सेट द रेफरेंस टॉक टी द एक्चुअल टॉक टी फॉर द टी विच इज कंट्रोल बाय द ड्राइवर बाई एक्सलेटर मान लीजिए हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसके अंदर हमें एक्सलेशन को जैसे मैंने वो प्रोवाइड किया एक्सीटर मैंने दबाया या मान लीजिए मान लीजिए मैंने टॉक को इंक्रीज किया तो क्या होगा स्पीड बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी जो हमें आउटपुट पे वैल्यू है वो क्या करेगा हमारे करंट सेंसर उसे सेंस करेगा अगर वो मैक्सिमम टॉक से ऊपर जा रहा है या कुछ भी तो वो जो हमारा पैडल है जो हमारा वो एक्सीटर वाला जो हमारे टॉक को कंट्रोल अगर बढ़ेगा तो हमारे इनपुट पर टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर वो हम उसे रिलीज करेंगे तो हमारे टॉक की वैल्यू डाउन होता जाएगा जैसे जैसे आउटपुट पे चेंज आएगा वैसे जैसे टॉक सेंसर जैसा हमने इसमें फीड किया है वैल्यू उसे अकॉर्डिंग हमारे इनपुट पे चेंजेस लाता रहेगा अगर हम क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल की बात करें थोड़ा सा मैं इसे टेल्ट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से पल्ले समझ में आए तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल सिमिलर ये भी भाई बिल्कुल भी बिल्कुल सेम है उसी डायग्राम के तहत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत लीजिए बिल्कुल सेम है यहाँ पे हमारे दो लूप बनते हैं एक हमारे पास करंट लूप एक स्पीड सेंसर लूप मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं लूंगा क्योंकि यार एग्जाम में हमें डायग्राम पे ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा और क्योंकि जो थोरटिकल जो हम लिखते हैं खुद बनाने की कोशिश कीजिए अपने आंसर को तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ओमेगा एम है मैंने स्पीड है ये मेरे पास ओमेगा एम जैसे मैं स्पीड स्पीड कंट्रोल की बात हूँ यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर आ जाएगा और स्पीड सेंसर आ जाएगा फिर ये हमारा जाएगा हमारे करंट लिमिटर के पास हम करंट को लिमिट करेगा तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट लूप ये हमारे सेकेंड लूप फर्स्ट लूप क्या करेगा हमारे करंट सेंसर की तरह करंट लिमिटर की तरह काम करेगा जो हमारे करेंट कंट्रोल वाला मैथड है ये देखिए करंट कंट्रोल कन्वर्टर मोटर मोटर से गया करंट सेंसर पे दोबारा से चलता जा रहा है और यहाँ पे लोड लोड के आउटसाइड से हम लेंगे हम स्पीड सेंसर को क्योंकि स्पीड सेंसर को लेके तो वो क्या कर करें हमारे स्पीड में जो जो चेंजेस आ रहे हैं करंट और हमारा स्पीड सेंसर दोनों एक ही सर्किट के अंदर होते हैं आ? तो एक स्पीड सेंसर क्या करेगा हमारे इनपुट के अंदर हमारे स्पीड की वैल्यू को चेंज करता जाएगा उसी लिहाज से ये हमारा पूरा सिस्टम काम करता है आशा करता तो हूँ हमारी वीडियो आपको समझ आई होगी तो आपको नोट्स आई होंगे तो आप नीचे कमेंट कीजिए और हमारी बाकी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए मैं आगे भी और वीडियो बनाने वाला हूँ टॉक इक्वेशन को लेकर फॉर कॉर्डेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि सिंपल से सिंपल वे में लोगों को समझ आए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हम ना जाते हुए थैंक यू सो मच